կենտրոնի եթերում է պիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես տաթերի կավետիսան մեն բարի երեկով։ Հարաբաղի հարցը գոն է այս պուլում դիվանագիտական լուծում չունի, հայտարարել է նիկոլ պաշինյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանն այսօր ասում է, որ որև է այլբանի բացի Հարաբաղի կապիտուլյացիայից համաձային չէ։ Վարճապետը նշել է, որ հակարակորդը մարդի է նետում արդեն իսկ վերջին ռեզերվներ է։ Նիկոլ պաշնյանը կոչ է արել կազմավորել կամավորական ջոկատներ, որոնք կդրվեն գլխավոր շտաբի պետի տրամադրության տակ։ Աստեղության մենք պետք է գիտակցենք, որ Հարաբաղի հարցը գոն է այս պուլում և այս պուլից սկսած, դեր երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի, հայտարարում է Հայաստանի Վարճապետ նիկոլ պաշինյանը։ Ինչ հանշանակում փողզիչում։ Պողզիչում նշանակում է, որ կո նշածողից, կո դրազ նշածողից, մեր ասենք ազգային նշածողից, կարող ենք ինչ որ բան նվազեսնել հանում լուծման պայմանով, որ բնականաբար դիմացի կողնել իր առավե� և դա այլևս իրականություն է, որ այն ինչ այս տրամբանության մեջ ընդունելի է հայկական կողմի համար, այլևս անընդունելի է ադրբեջանի համար։ Այսինքն նրանց ողջ դիվանագիտական ռազմավարությունը և մարտավարություն Իսկ թե երբ կարող է դիվանագիտական լուծման կարի կարաճանալ վարճապետը խոստանում է հետ տող հոսել այդ մասին։ Ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմի անելիքը մինչև վերջ պայքարելն է։ Այս պրոցեսը արջունավետ դիվանագիտական լուծման, որովհետև աստեղության ադրբեջան այսօր ասում է, որ որև է այլ բանի բացի Հարաբաղի կապիտուլյացեին համաձային չէ, իս դուք դա հասկանում եք, թե ինչ է նշանակ։ Պաշտպանել արցախի ժողովրդի իրավունքը նշանակում է պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքը, այստեղ տարանջատում չկա, հիշեցնում է նիկոլ պաշինյանը, սա նշանակում է զենք վերցնել և կրվել այն կան մինչև դիվանագիտական � Եվ արել են և անում են ամեն ինչ հայ ժողովրդի հաղթանակը կերտելու համար, նրանք դնում են և անում են ամեն հնարավորը։ Բես պետք է նրանց կողքը կանգնել, պետք է նրանց կողքը կանգնել, որովհետև նրանց կողքին զողվել են հանուն հայրենիքի և պետք են նրանց տեղը կանգնել։ Հայաստանի վարճապետը տեղ է կացնում է, որ առաջնը գծում բավականին բարդ դժվար իրավիճակ է ստեղցվել։ Հարցախի ողջ հարավ, ով մարտական գործողությունները Ադրբեջանը վախենում է այս կոնտեկստում երկու բանից, առաջինը, որ տասնյակ, մեկ տասնյակ հազարին մոտ դիակներ, մարմիններ, որոնք պիտի իրենց կազմակերպած էվորիայի վոնին վերադարնա, իմ իչայլոց ասեմ, որ ահարելի կանակի զինտեխնիկայի, զրահատեխնիկայի, ահարելի կանակի կորուստներ 
Ես նախորդ ուղերծից մեկում աստի, որ միլիարդից ավելի մեր հաշվարկներով հիմա արդեն միլիարդ ու կես հասաց կլնի, առավել եվս, որ մենք սկսել ենք խոցել նաև թուրկական բայրակտարներ վարձկանների դիակներ և երորդ կբացահայտվեն նաև թուրկական զորքերի զինվորների դիակներ։ Այս շրջանում շատ շրջանարվող Հայաստան Հուսաստան հարաբերությունների ու լերնայի Հառաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում Մոսկվայի դերին է անդրադարնում Նիկոլ Պաշինյանը։ Հայաստանի և Հուսաստանի գործակցությունը նա շատ բարձր է գնահատում։ Հուսաստանը նաև հանդիսանում է Պիակը Մինսկի խմբի համանախագա եւ միևնույն ժամանակ հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական գործ ընկեր։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս երկու կարգավիճակի բերումով Հուսաստանը մինչև օրս արել է առավելագույնը եւ համոզված եմ սրանից հետո էլ կանի առավելագույնը սրանում ընդհանրապես չեմ կասկածում նայեք իր առաջքերի մեջ եւ իր առաջքերի մեջ գտեք հաղթանակը հորդորեց վարչապետ փաշինյանը հասմի կոհանյան էպիկենտրոն Հարավային ուղղությամբ մարտերը շարունակվում են հիմնականում հակառակորդի փոքր խմբերը չեզոքացվում են օջախային մարտերում 18-ից 51-ին կատարած գրարման մեջ տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արցուն Հովանեսյանը Արաբոցյան Արցախի պաշտպանության բանակը հարավում խոցել է հակառակորդի ինքնաթիռ Այսօր հայտնի է դարձել որ ճշնամական ուժերը բացի իսրայելական եւ թուրքական զինատեսակներից Արցախյան բանակի դեմ իրարում են նաեւ չեխական 152 մմ անոս տրամաչափի դանը ինքնագնաց հրետանային կայանքներ Հարավային ուղղությամբ մարտերը շարունակվում են հիմնականում հակառակորդի փոքր խմբերը չեզոքացվում են օջախային մարտերում 18-ից 51-ին կատարած գրարման մեջ տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արցուն Հովանդիսյանը Հարավոցյան պաշտպանության բանակը հայտնել է որ գիշերվա անթացքում Արցախ ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված առանձին հատվածներում շարունակվել են փոխհրաձգությունները հրետանային մենամարտերը տեղային նշանակության մարտեր են ընթացել ճակատային գծի Հյուսիսային եւ Հարավային ուղղություններում Արցախի պաշտպանության ցան բանակի հոպստորա բաժանումները հարավային ուղղությամ ժամը 8:30-ի սահմաններում խոցել են հակառակորդի ինքնաթիռ թշնամական ուժերը բացի իսրայելական եւ թուրքական զինատեսակներից արցախյան բանակի դեմ կիրառում են նաեւ չեխական 152 մմ տրամաչափի դանա ինքնագնաց հրետանային կայանքներ դրանց կիրառում նապացուցող փաստերը հայտնվել են պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների տրամադրության տակ նշված հրետանային կայանքները գտնվում են ադրբեջանի զինված ուժերի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի սպառազինության հաստիկացուցակում ինչը նշանակում է որ սեպտեմբերի 27-ից սկսած մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակի իրականացրած թիրախային հարվածների հետևանքով ադրբեջանի զինված ուժերի կորպուսային հրատանին կրել է լուրջ կորուսներ ներկայացված լուսանկարները ցույց են տալիս պաշտպանության բանակի հետախուզական ծառայությունների տրամադրության տակ եղած դանա ինքնագնաց հրատանային դիվիզիոնի հարավային ուղղությամ ծավալված մարտակարգերը պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակել է նաև հակառակորդի ստորաբաժանման խոցումն ու նահանջը պատկերող կադրեր Ադրբեջանը շարունակում է թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը բոլոր բնակավայրերում հրադադարը համեմատաբար պահպանվել է, իսկ լուսարդեմին մարտակերտը հարակից գյուղերով նորից հայտնվել է թշնամու ու նշանակետում։ Երեք էլ նույն ուղությամբ կիրառել էր ավիացիա, ռմբակոցել քաղաքացիական ենթակառուցվածները։ Ադրբեջանական զինուժը կոպտորեն խախտում է ոչ միայն հաստատված մարտասիրական հրադադարը, այլև կիրառում է արգելված զինատեսակներ, անգամ խաղաղ բնակչության դեմ 
դեմ նշել է ծառայությունը ադրբեջանը մարտի դաշտում շարունակում է կորուսներ գրել հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է վերջին տվյալները խոցվել է եւս երկու աթսը 4 զրահատ տեխնիկա կա 150 զո նշված է հաղորդագրության մեջ խոցված ինքնաթիռներին թանուր թիվը դարձել է 23 աթսներինը 202 զրահատ տեխնիկայինը 580 զոհերի թիվը հասել է 6459 մի Արամ Մանուկյան Էպիկենտրոն Հերոսական մարտերում հայկական կողմը կրել է նոր մեծաթիվ կորուսներ։ Արցախի պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակել է զոհերի ցանկ, որում ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղել ու ընթացքում նահատակված 62 զինծարայողների անուններ են։ Փարք եւ Խոնարում հայրենիքի անմահ հերոսներին։ Այժմ անդրադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտության ուղությամբ տարվող դիվանագիտական աշխատանքներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը NATO-ի գլխավոր քարտուղար Ել Ստոլտենբերգի հետ ճեպազրույցում նշել է, որ եթե Թուրքիան դադարի լինել լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմ, ապա հնարավոր կլինի հասնել կրակի դադարեցման ու խաղաղ բանակցություններին։ Սա հակամարտություն է ոչ միայն հայկական կողմի եւ ադրբեջանի միջև, կա նաեւ երրորդ երկիրը, որն աջակցում է ադրբեջանին ռազմական եւ դիվանագիտական ճանապարով։ Այդ երկիրը Թուրքիան է, որը նաեւ տարածաշրջանն է բերում ահաբեկիչների։ Ցավոք այդ երկիր հանդիսանում է NATO-ի անդամ։ Ասել է Սարգսյանը։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության պահպանման կարևորությունը։ NATO-ն չի հանդիսանում այս հակամարտության կողմ։ Մենք խորապես մտահոգված ենք կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներով, որոնք հանգեցնում են նոր զոհերի։ Կարևոր է, որ կողմերը պահպան են զսպվածություն, հետևեն կրակի դադարեցման ռեժիմի եւ նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ասել է Ստոլտենբերգը։ Արմես Արքսանը Ղարաբաղի հարցը Բրյուսելում քննարկել է նաև եվրոպական խորհրդի նախագա Շարլ Միշելի հետ։ Բռնություն է լեռնային Ղարաբաղում պետք է դադարեցվի, ասել է Միշելը, ընդգծելով որ պետք է հարգել հրադադարը եւ առանց նախապայմանների վերադառնալ բանակցային սեղան։ Արքսանը կարևոր է համարել, որ միջազգային գործընկերներն ամբողջությամբ հասկանան հակամարտության էությունը եւ պատերազմը դադարեցնելու հստակ կոչեն չեսնեն։ Հրադադարը բացարձական հրաժեշտություն է, իսկ Թուրքիան պետք է դուրս գա այս հակամարտությունից, ընդգծել է Հայաստանի նախագահը։ Հանդիպումից հետո Միշելը Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ արտակին միջամտությունը Ղարաբաղի հակամարտությունում անընդունելի է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր հայտարարել է, որ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում էսկալացիայի թուլացման համար անհրաժեշտ է, որ որևէ երրորդ երկիր հեռում է հակամարտությունից։ Դրա գրողների հետ ճեպազրույցում Պոմպեոն ասել է, որ ուրբատորը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտակին գործերի նախարարների հետ խոսելու է հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարով լուծելու մասին։ Դա պետք է լինի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների լավագույն ցանկությունն ու հետաքրքրությունը, այլև յուրաքանչյուրի։ Ասել է պետ քարտուղարը։ complicated situation on the ground it's a complicated diplomatic situation and our view remains Bartiravichake inchpes getni vra aynpes el divanagitakan dashtum mer dirkoroshuma inchpes yev yurakan chur evropakan yerpi dirkoroshum mnum e ayn vor ays hakamartutsan datarechman yev eskalatsiyai thulatsman hamar voreve yerort yerkir petke herum na ays hakamartutsunits chmatakararvi zeng chlini ajaktsutsun voreve kohmin yev voreve azdetsutsun ayd depkum hanaravor klini hasnel khntri divanagitakan lutsman vora antuneli klini bolori համար Ռուսաստանի արտակին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հոկտեմբերի 20-ին եւ 21-ին առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իր գործընկերների հետ Բարձր գնահատելով Ռուսաստանի եւ նախագահ Պուտինի անմիջական ջանքերը կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունների ձեռք բերման գործում Զոհրաբնացականյանը փաստել է որ ձեռք բերված համաձայնությունները մնում են թղթի վրա Ադրբեջանի ուխտադրուշ կեցվածքի եւ իրավիճակի ապակայունացմանը միտված քայլերի հետևանքով Վերահաստատելով Հայաստանի հավատարմությունը կրակի դադարեցման շուրջ Օկտոբերի 10-ի Մոսկովյան համատ հայտարարությամբ եւ հոկտեմբերի 17-ի հայտարարությամբ ստանձնած հանձնարություններին զոհրաբնացականյանը որպես առաջնահերթ նպատակ ընդգծել է վերիֆիկացիոն մեխանիզմներով պահպանվող կայուն հրադադարի հաստատումը։ Վերադառնանք Արցախ։ Հայտնի հեռուստահաղորդավարուհի Կարինտոնյանի Որթին Մենուա Հովանեսյանը Արցախի նախագահի հրամանագրով հետմահու արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը։ Facebook-ի հրաժում Արայի Քարությունյանը գրել է, որ Մենուայի հետ ծանոթացել է պատահական առաջնագծում։ Կարինտոնյանի Որթուն ինձ համար բացահայտեցի, որպես իսկական հայասպետի, որի կատարած հերոսական քայլը կանխատեսել էր մարտի 1-ելու պահից։ Կարթացի Մենուայի մոր Կարինտոնյանի բաց նամակը ուղղված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Տիկինտոնյան, որպես Արցախի հանրապետության նախագահ ուզում եմ մեր հայրենիքի պաշտպանների անունից խոստանալ, որ անպայման կպահենք մեր որդե կորույս բոլոր մայրերի անունից հնչեցված ձեր պատգամը եւ թշնամուն չենք զիջի մեր Արցախը։ Գրել է Արայի Քարությունյանը։ 
Երևանում ձևավորվել է օպերատիվ շտաբ, որը Հայաստանի մարզերում կունենա աշխատանքային խմբեր։ Շտաբի նպատակն է ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի հետևանքով Արցախից ժամանակավորապես Հայաստան տեղափոխված բոլոր ընտանիքների սոցիալական խնդիրներով զբաղվելը եւ նրանց առաջնահերթ խնդիրները հոգալը։ Այսօր հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Արցախի նախագահարայի քարտյունը հորդորել է երիտասարդներին ձևավորել կամավորական խմբեր շտաբի աշխատանքներին աջակցելու համար։ Կարավարության նախաձեռնությամբ արտահերթ նիստ է գումարել ազգային ժողովը։ Նախ առաջին ապա երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ռազմական դրությանը վերաբերող երկու նախաձեռնություն։ Դրանցից մեկով առաջարկվում է պետությանը նվիրաբերելու նպատակով յատմից ներմուծվող ապրանքները ազատել հարկերից։ Երկրորդով բանկերը կարող են ներել մարտերում զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած անձանց վարկերը առանց հարկային հետևանքի։ Կարավարությունն առաջարկում է ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ սահմանել յատմա անհամպետություններից ներմուծվող ապրանքների համար։ Մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային հարկից եւ բնապահպանական հարկից կազատվեն կարավարության հաստատած ցանկում ներառված յատմա անհամպետություններից ներմուծվող ապրանքները, որոնք նվիրաբերվելու են պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների կամ առողջապահության նախարարություններին։ Ունի ամիս առաջ մենք ներկայացրել ենք համարյան օրինաբովանդակ նախագից որը մերժվել էր եւ հարցերից մեկը որը ցակել էր մեր օպոնենտների կողմից նա էր որ այն ցանկը ապրանքների հստակ ցանկը ինքը ինչ պրինցիպով է որոշվելու եւ որ գերատեսություններ են որոշելու որովհետեւ ես նախագծի խոսքը ոչ մի ռազմական մասին է գնում այլ նաեւ որոշակի բժշկական պարագաներ եւ օժանդակ որոշակի պարագաներ եւ տեխնիկա աշխանության նախարարությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ առողջապահության նախարարությունը ելնելով այս նաեւ նախորդ օրերի իրենց փորձառությունից ու բնականաբար գնահատելով կարիքները նման իրավիճակներում գնահանշեն այն առաջնահերթությունները որոնք այս պահին անհրաժեշտ են Երկրորդ նախաձեռնության առաջարկվում է հնարավորություն տալ, որ բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները կարողանան առանց հարկային հետևանքներ կրելու, ներել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, անհայտ կորած կամ հաշմանդամություն զարգ բերած եւ նրանց հետ փող կապակցված անձանց որոշակի շրջանակի վարկային պարտավորությունները։ Այն որում վարկային պարտավորությունները ասելով այս դեպքում իտարբերություն նախկինում կատարված նմանատիպ օրենց դրական նախաձեռնությունների, ի նկատի ունենք ոչ միայն տուժերը եւ տուգանքները այլ նաև վարկի մայր գումարները, որովհետև այստեղ բոլորովին այլ տրամաբանություն է գործում։ Հնարավորություն է տրվում նաև ներել ոչ միայն անհուսալի ճանաչված, այլ նաև դերևս անհուսալի չճանաչված վարկերը։ Առաջարկվում է որպեսի անա ձեռնարկատարերի եւ նոտարների համար նույնպես այս հնարավորությունը տրվի։ Միխայել Մելքումյանը հանդես եկավ առաջարկով։ Պատկերացեք այն հանգամանքը, որ ստացվել անեց, որ սպայա գրանցել մեր փառապան զողված ազատամարտիկը կամ վիրավորված հաշմանդամ դարձած եւ ասենք ինչ ենք անում տեղ ասենք է լավ սպայա գրանցել այդ պահին տենց սպայա գրանցել ինքն ու փող կապակցված անձն են ասենք է կին ամուսիններ կամ չգիտեմ զավակ կամ ծնող ասենք է մի դեպքում մենք ասում ենք եկեք այդ բանը ներենք մյուս դեպքում չներենք մենք վաղ թե ուշ գալու ենք դրան եկեք մի հատ ամբողջական նայենք հասկանանք ասենք է սպայա կամ բաժնետ իրական կամ մի ուրիշ ձևա ազջի բայց ինչ տա մի գուցե հետ ազեի շրջանառությունը շատ ավելի մեծակ հանդ է այդ սպայի ասենք եկեք Ես առաջարկ եմ անում, որ նաև վերաբերվի մյուս կազմակերպային իրավական ձևերին, որտեղ երկուսներ, բոլոր հիմնադիրները երկուս են թե երեք են, դրանք փող կապակցված անձիկ են։ Բարավարությունը կքննարկի ձեր առաջարկը։ Միխայել Մելքումյանի առաջարկը բավական հանգամանալից քննարկվեց առաջինից երկրորդ ընթերցում, սակայն կառավարությունն այն չընդունեց։ Ուրեմն տեսեք, կարգավորման առարկան ռազմական դրության պայմաններում զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց գործնեությունն է սա մեկ գիտակցենք սա եւ երկրորդ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վերցրած շատ վարկեր ձեռնարկատիրական բնույթ են կրում կամ սպաների կողմից ձեռք բերված վարկերի շատ վարկեր սպառողական վարկի բնույթ են կրում այդ վիճակագրություններ մենք չունենք որովհետեւ ասենք եկեք եթե քայլ ենք անում անենք որովհետեւ մարդը սպայի հիմնադիրական փող կապակցված զող վերական հաշմանդամա թե անհատ ձեռնարկատիրոջ Ապսուրդ եմ համարում որ տենց տարանջատում անենք եւ կլասիկ բան քննարկենք բիզնես հարաբերություններ այս փուլում Բհկ խմբակցության քարտուղարն անդրադարձավ զինվորականների եւ աշխարազորայինների բանկային պարտավորություններին Խնդիրը նրանումն է որ շատերը թե կադրային զինվորականներից թե աշխարազորից ունեն որոշակի բանկային պարտավորություններ եւ խնդրեցին 
որ մենք անպայման անրադարնանք այս հարցին, ճիշտ է բարգավաչայացնեն արդեն աշխատումը նախաձեռնության շուրջ, որ այն բանկային պարտավորությունները, որոնք ունեն, ուրինակ չգիտեմ տոկոսների, հաշվարկական տոկոսների մուծումը կամ կանգնեցվի, կամ սարեցվի, կամ ինչ որ մի մեխանիզմ գտնենք, որ մարդիկ, որոնք այսօր առաջնագծում են այդ բանկային պարտավորությունների բերի տակ եւ իրանց ընտանիքները չմնան։ Արման Աբովյանը նաև դիմեց բանկերին կոչանելով ինչ որ ձևով կարգավորել վարկային պարտավորություններ ունեցող զինծարայողների մուծումների հետ կապված հարցերը։ Իզաբելա Հովանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում գնդակը ռուսաստանի դաշտում է։ Հայտարարել է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա հետ համաձայն է նաև ընդդիմադ իր մյուս խմբակցությունը։ BHK-ական Արմանաբովյանը հրատապ է համարել Հայաստան Ռուսաստան հարաբերությունների խորացումը, իսկ պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ Եվրամիության արձագանքը համարել է Հայտարակություն։ թե ինչու է միջազգային հանրության արձագանքը Արցախի Արցի շուրջ անորոշ եւ Երբեմն Միակողմանի Իվանաս Հայաստանի խորհրդանականների համար իրավիճակը կանխատեսելի էր իսկ պատճառները լհակական Անի Սամսոնյանը բաժանում է երկու խմբի Առաջին է այն որ չի հասնում բավարար տեղեկատվություն որպեսզի իրավիճակի մասին օբյեկտիվ գնահատականներ տան եւ երկրորդը այն որ միջազգային հանրության Եվ դրա կարևորագույն դերակատարների, հատկապես այն դերակատարների, միջազգային կազմակերպությունների, որոնք աշխարում առաքելություն են իրենց վերավերցրել պահպանել մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները, խաղաղությունը, անվտանգությունը, արժեքները իրականում այդ ամենը ստորադասել են քաղաքական շահին։ Պատգամավորն առավել հակված է երկրորդ տարբերակին, քանի որ դրական է գնահատում խորհրդանականների գործունեությունը միջազգային հարթակներում։ Դա է պատճառը, որ վերջին հույսը դեր չեն կորցրել կլինեն երկրներ, որ, որոնք իսկապես, որոնց համար իսկապես արժեք են ներկայացնում իրենց իսկ որթե գրած արժե համակարգը եւ իրենք իսկապես հանուն փրկության կճանաչեն Արցաքի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որովհետեւ այսօր ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ագրեսիան եւ Թուրքիայի այդ սադրիչ գործողությունների կասացումը կարող է միայն լինել մարդ Արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելով Անդիմադիր մյուս խմբակցության քարտուղարն առաջարկում է Ռուսաստանի դաշնությունը տարանջատել միջազգային հանրությունից։ Արմանաբովյանի խոսքով պատերազմը ցույց տվես թե ով է բարեկամ եւ թե ով է ձևանում այդպիսին։ Վեր հիշենք եվրա միության վերջին հայտարարությունը, որը ուղղակի հայտարարություն էր, ուղղակի եւ որ ամպագորգորտ է, ինչ որ Գանձակի թուրքերը Գանձակին գանջար են ասում։ Գանձակի մեր հարվածը մեր ես նկատում եմ Արցախի պաշտպանության բանակի հարվածը ռազմական կետերին, որոնք տեղակայվել են հատուկ քաղաքի մեջ, իրենք տես է ճիշտ նկատեցին եւ դատապարտեցին հարվածը, իսկ եւ որ արդեն երրորդ շաբաթն է գնում, ամեն օր ռմբակոցվում է Ստեփանակերտը, ամեն օր ռմբակոցվում է Շուշին, ամեն օր ռմբակոցվում է Մարտակերտը, բոլոր գրեթե քաղաք բանակիչներով լի քաղաքները դրա մասին եվրոպական այս լուրջ կառույցները հա գերադասում են չխոսել չմորանալով առանձին եվրոպացի պատգամավորների մասին միևնույն է աբովյանի պնդմամ գլխավոր դերակատարը ռուսաստանի դաշնությունն է ըստ այդ մնդիմադիր պատգամավորը գիտի թե ինչ պետք է անել որպեսզի արագացնել խաղաղության հաստատումը պետք է բոլոր հնարավոր ձևաչափերով դուրսգալ մեր ռուս գործընկերների ռուսաստանի հետ ավելի խորացված եւ ավելի համապարփակ եւ բոլոր առումներով ես ընդգծում եմ իմա պատերազմ այս չեմ ուզում բացում չա փակա գծերը բայց բոլոր առումներով դուզգա ռուսաստանի հետ ավելի խորքային եւ լուրջ հարաբերություններին լայման եւ հրատապ շտապ չեմ կարող չվեր հիշել պարոն Ցարոտյանի թեզերը որը ինքը հնչեցնում էր շատ շուտվանից այն վերջինա որ շատ լայն եւ բաց եղել պարլամենտում էր հնչեցրը իր ելույթների ժամանակ գրեթե չի եղը ելույթ եւ որ պարոն Ցարոտյանը չի ասել հետեւյալը արցախի ժողովուրդ արդեն խնդիրը լուծել է արցախի դե յուրե լուծման միակ տարբերը կդա միջազգային դե ֆակտո կարգավիճակի դե յուրե վերացումն է այն ինչի մասին այսօր բոլորն է խոսում եւ իզուր չէ որ պարոն Սարուկյանը այն ժամանակ ինչ հնչեցնում էր իրականում քայլ ար քայլ եթե մենք ուշադիր լինենք դա իրականացավ որովհետեւ բացի լուծումից հա պարոն Սարուկյան նաեւ վտանգների մասին էր խոսում եւ ասում էր գիտեք եթե մենք սա չարենք կլինի սենց սա չարենք կլինի սենց եւ մենք տեսանք որ գրեթե բոլոր կանխատեսումները իրականացան
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը նույնպես կարևորում է ռուսաստանի դաշնության դերակատարությունը։ Ավելի նշում է, որ Արցախյան խնդրի կարգավորման հարցում գլխավոր միջնորդի մանդատը ամբողջ աշխարհը վստահել է ռուսաստանի դաշնությանը։ Արե մուտքը ողջ ունել է ռուսաստանի միջնորդությունը։ Եսինքն ռուսաստանը ունի մանդատ հենց հիմա բոլորի կողմից ողջունված, որ ինքը եթե միջամտի, որևէ մեկը չի դատապարտելու այդ միջամտությունը։ Որ այս հումանիտար զինադաթարը կյանքի կոչ հիմա գնդակը ռուսաստանի դաշտում է Լրագրողները Մարուկյանից հետո կրկրվեցին թե ինչու իր ղեկավարած ուժը չմիացավ այն 13 կուսակցություններին, որոնք առաջարկեցին ստեղծել ռազմակաղաքական շտաբ Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության բոլոր նախագահների ներգրավմամբ։ Այս պահին բոլոր են մարդիկ ովքեր ունեն ներուժ առաջարկելու ինչ-որ ծառայություն մատուցելու մեր տեղեկություններով, առաջին օրից այդ առաջարկություններն արված են։ Եվ հետևաբար կարիք չկա որ քաղաքական ուժերը հայտարարեն, որ նման շտաբ ձև ունի։ Ավելին Ոպերատիվ կառավարման իմաստով ես կարծում եմ, որ կոլեգյալ մարմինների ներգրավումը կարող է բերել կոլեգյալ անպատասխանատության։ Կա մեկ պատասխանատու, մեկ իշխանություն, այդ իշխանություն իրագործում է։ Մարուկյանը միև նույն ժամանակ նշում է, որ բոլոր ցանկացողները պետք է հնարավորություն ունենան օգնել իշխանություններին պատերազմը հաղթել։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի Հայաստան և Հրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի նախագա Արման Եղոյանը, կոմիտեի անդամներ Ռուբեն Ռուբինյանը, Արկադի Խաչատրյանը և Իվետա Տոնոյանը Եվրոպական կողմի առաջարկով տեսակապ ով հանդիպում են ունեցել պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը և դրանից դուրս գալու ելքերը, մասնավորապես որպես այդպիսի նշելով արցախի սուբյեկտայնության ճանաչումը։ Պատգամավորները անընդունելի և վտանգավոր են համարել պատերազմի կո Մենք ողջունում ենք իրանից հանկացած կարուցողական կայլ ուղված տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատմանը։ Երնալրատվական գործակալությանը տված հարցազրությում ասել է Նիկոլ պաշինյանը։ Անրադարնալով մինչև կամ երկիր իրանին որև է տհաջություն չպաճարի և այդպիսի միջադեպեր չգրանցվեն։ Ադրբեջանի կողմից լայնորեն ոգտագործվում են իսրայլական անոթաչու թրչող սարքեր և հենց այդ պաստը նույնպես վկայում է, որ կան արտակին ուժեր, որոնք միջամտում են, այսինքն միջամտությունները տարբեր կերպե կի վրա իրական ազդեսություն ունենալ չեն կարողանում և դա պաստ է։ Միանշանակ է, որ թուրկյան անընթատ կաջալերում է, որ զինադաթար չլինի, որով հետև կարծում են, որ թուրկյայի խնդիրները շատ ավելի լայն են։ Հորդակցություն հինգ նախկին նախագահների մասնակցությամբ։ լևոն տերպետրոսանի մամուլի խոսնակ արման Մուսինյանը վեսբուկի իրեջում գրել է։ Իլերում են երեկ հրապարակված հաղորդագրության տեղեկացնում եմ։ Արցախի և Ես համաձային չեմ, որ կազանում սպարվել էր բանակցային ճանապարով խնդրի լուծումը։ Բրիտանական ինդիպենդենտ պարբերականին տված հարցազրությում ասել է Հայաստանի երորդ նախագահը։ Սեր Սարգսյանի գնահատման, ասել է, որ նպատակահարմար չի գտնում մեկնաբանել Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների գործողությունները, ընդգծելով, որ Հայաստանը առերեսվում է արտակին ագրեսյայի հետ, ուստի պետք է ներսում համախըմբված լինել։ 
Ադրբեջանի նախագահ շարունակաբար խոստանում էր իր ժողովրդին, որ իր բանակը շատ արակ կարող է գրավել Լեռնային Ղարաբաղը, եթե նրանք այդպես ցանկանան։ Հիմա նրանք օգտագործում են իրենց զինանոցում առկա բոլոր զենքերը, ներառ Ռիալ Թուրքիայի կողմից ուղարկված անոթաչու թրչող սարքեր եւ վարձկաններ, սակայն երեկ շաբաթվա ընթացքում նրանց հաջողվել է ընդհանրանը մեկ ուղղության բավականին խորանալ եւ սա դերչի նշանակում պատերազմի ավարտ։ Հայկական բանակը մարտունակ բանակ է, իր հազարավոր պրոֆեսիոնալ իրենց գործին նվիրված երկու պատերազմների փորձ ունեցող սպաներով եւ գեներալներով, 15 հազարավոր քաջ զինվորներով եւ պաշտպանական պատերազմի համար բավարար սպառազինությամբ, բայց ապսոս շատերը զոհվեցին պաշտպանվելիս մեծ կորուստ պատճառելով ադրբեջանական զինվածուժերին եւ վարձկաններին։ Ռազմավարական առումով այս պատերազմը խելահեղություն է եւ քաղաքացիական բնակչությունը վճարում է Ալիևի խելահեղ երազանքի համար։ Այժմ տեղափոխվենք հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն եւ ուղիղ եթերում հետևենք պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արցուն Հովանիսյանի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկակ Արշամյանի եւ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիկյանի ճեպազրույցին։ Ռազմաճակատում։ Այսօր վաղարավոցյան նորից մարտական գործողությունները շարունակվել են եւ ըստեյության շարունակվել են բոլոր ուղղություններով։ Այդ թվում նաեւ այսօր թեժը եղել կենտրոնական ուղղությունը։ Նախ հյուսիսում մարտական գործողությունները եղել են հետեւյալ բնույթի հարցակողական մի քանի փորձ է կատարել ադրբեջանի զինված ուժերը որոնք հետ են մղվել մեր զորքերի կողմից հակառակորդին պատճառելով զգալի կորուստ կիրառվել է ավիացիա հիմնականում մարտավարական ինքնաթիռներ որոնք որևէ կերպ հաջողության չեն հասել կենտրոնական ուղղությամբ մի քանի դիվերսիոն խմբեր որոնց գործողությունները պաշտպանության բանակը նաև տեսանյութով հրապարակեց օրվա ընթացքում փորձել են ներ թափանցել ուրմն մեր դիրքեր եւ առաջանալ մեր հրետանային դիպուկ կրակից հետո դիմել են փախուստի եղել են հիմնականում առանց զրահատեխնիկայի խմբեր հարավային ուղղությամբ մի քանի օջախային մարտերը շարունակվել են հատկապես ուղղությունը թեքվել է դեպի ավելի հարավ ավելի մոտիկ արաքսի ուրմն հունին մի քանի օջախային առանձին տեղերում մեր զինված ուժերը հակառակորդի բոլոր փորձերը առաջ խաղացման կասեցրել են որևէ միլիմետր առաջ չի եկել որևէ խմբավորում հետ են մղվել կրելով զգալի կորուստներ օթուր որպես այդպիսին շատ չի կիրառվել չնայած առավոտ ուրեմն մեր զինված ուժերի հոբս տրավաժների կողմից խոսվել է մեկ ինքնաթիռ որի մասին պաշտոնապես հաղորդում եղել է ընդհանուր առման օպերատիվ վիճակը ամբողջ առաջնագծում այդպիսին է մարտերը շարունակվում են նրանք այդքան թեժ չեն ինչպես նախորդ օրերի ամենաթեժ մարտերի հետ համամատած բայց պահպանում են իրենց ուրեմ են աստիճանը կիրառվում է հիմնականում հրետանի կիրառվում է շատ քիչ քանակությամբ զրա տեխնիկա մեծ թվով դիվերսիոն խմբեր գրոհող խմբեր հետևակ եւ մասամբ օթուր ընդհանուր առման վիճակը այսպիսին է այսօր մենք բրիֆինգին հրավիրել ենք ուրեմն երկու հիմնադրամների ղեկավարներին նախ խոսք ուզում եմ տրամադրել հայաստանի համայնական հիմնադրամի գործադիր տնորեն պարոն հայկա կարշամյանի հարգելի հայրենակիցներ այսօր ուզում եմ մի քանի հարցի անդրադառնալ քանի որ տարբեր հարթակներում հանդիպում ենք մի քանի հարցադրումների կապված դրամահավաքի եւ դրամահավաքի ծախսերի հետ Ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ դրամական բոլոր միջոցների օգտագործումը կոորդինացվում է, համակարգվում է Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների հետ անմիջական եւ ուզում եմ վստահեցնել, որ այդ գումարները ընթացքում եւ այժմ նաեւ օգտագործվում են եւ օգտագործվում են շատ կարեւոր նպատակների համար, հումանիտար օգնության համար։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ ռազմական դրության պայմանավորված թեկուզ 1 դեղահաբի մասին տեղեկատվություն հրապարակելը ընդունելի չէ եւ այն կարող է ուղակի վնասել մեր ընդհանուր գերագույն նպատակին այսօր ուստի վստահեցնում եմ որ հիմնադրամի ծախսերի վերաբերյալ ամբողջական հաշվետվություն դուք ստանաք խաղաղությունը խաղաղության հաստատվելուց անմիջապես հետո Մյուս ամենակ կարևոր հարցը հենց էս դրամավակի հետ կապված եւ նաեւ գումարի օգտագործման հետ կապված, որը շատ ավելի կարևոր է քան նախորդ ասածս, այն է, որ առաջին հերթին դուք ձեր աջակցությամբ, այս համազգային շարժմամբ օգնում եք նախ եւ առաջ հումանիտար օգնության կազմակերպմանը եւ տրամադրմանը, եւ բայց որ ավելի կարևոր է դա ձեր ուղարկած գումարների 
միջոցով դուք վակի հնարավորություն եք տալիս որպեսի մեր արցախի եւ հայաստանի կառավարությունները այդ գումարները երբ որ մենք հումանիտար օգնություն ենք հատկացնում դրա խնայած գումարները ուղ են շատ շատ ավելի կարևոր տեղեր եւ իմացեք որ այդ սա շատ կարևոր մասն է կազմում ձեր նվիրատվությունների այսինքն դուք փակում եք հումանիտար այսպես ասած մասը թիկունքը իսկ մնացած այսինքն եւ հնարավորություն եք տալիս այլ միջոցներ այլ պետական միջոցների ծառայել շատ ավելի կարևոր նպատակների մյուս կարևոր հարցը որին ուզում եմ անդրադառնալ նորից անընդհատ այդ հարցերը մեզ տալիս են այն է թե արդյոք դրսում մեր տեղական մարմինների կողմից հավաքակերված գումարները հասնում են հայաստան այսինքն գալիս նստում են հիմնադրամի բանկային հաշիվներին վստահեցնում եմ ձեզ որ մինչև այսօր հավաքակերված գումարների մեծ մասը արդեն հասել են հիմնադրամի հաշիվներին եւ այդ գումարները օգտագործվում են ուղակի պետք է հաշվի առնեք որ սովորաբար նվիրատվություններ կատարելիս մարդիկ դա անում են տարբեր ձևաչափերով այսինքն քրեդիտ քարտով անում են ուղակի կանխիկով նվիրատվություն են լինում անշարժ գույքի տեսքով արժեթղթերի տեսքով եւ այլն եւ այլն եւ քանի դեռ այնց այնց այն պահին երբ այդ գումարները նյութականացվում են մեր տեղական մարմինների կողմից այսինքն նստում է իրենց հաշիվներին նրանք անույջապես այդ գումարները ուղարկում են հայաստան համայնական հիմնադրամին այնպես որ խնդրում եմ ուղակի ոչ մի կասկածի տակ մի դրեք այս կենսական համագործակցությունը որ արդեն ոչ մի այն հիմ ստեղծվել է ձևավորվել է այլև շատ լավ տեմպերով գնում է ուղակի կասկածի տակ մի դրեք մեր գործունեությունը մեր տեղական մարմինների գործունեությունը եւ վստահեցնում եմ ձեզ նորից որ հաշվետվությունները կհրապարակվեն խաղացումից հետո սակայն այսօրվա հիմնական թեմա որին ուզում եմ անդրադառնալ սա կոչս է համայն հայությանը եւ ես այսօր ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել որ մենք սկսում ենք մի նոր շարժում բոլորով որը ուղակի անվանել ենք համազգային շարժում 2 կետ 0 եւ որը նոր մակարդակի է բարձացնելու արդեն բյուրեղացած հայաստան սփյուրք հարաբերությունները հենց այս ժամանակաշրջանում եւ դա նպաստելու է համահայկական ռեսուրսների ել ավելի համախմբանը եւ նպաստելու է դրամական հոսքերի մշտական գալուն դեպի հայաստան եւ արցախ եւ մենք պետք է մի բռնց դառնանք չնայած այդ բռնցքի մեջ յուրաքանչյուրիդ ներգրավվածությունը շատ շատ կարևոր է լինելու եւ շարժման անունը մենք անվանել ենք 50 պլյուս սա մեր նոր ուղակի լոգոտիպն է եւ այս շարժումը ճիշտն ասած սկսելուն է ուղակի հախուրն տարբեր մեր համայնքներում լոս անջելեսում արևելյան ափում բելգիայում հոլանդիայում եւ մեր հայրենակիցները անընդհատ մեզից պահանջում են որպեսի ոչ միայն միանվակ ուղակի մարդիկ միանվակ օգնություն ուղարկեն հայաստան այլ պարբերական ուղակի գրանցվեն հիմնադրամի կայքում ամեն ամիս որոշակի գումար նվիրաբերելով հիմնադրամին ուղակի պատկերացրեք որ եթե այս շարժմանը միանա չգիտեմ 1 միլիոն մարդ ապա մենք ամեն ամիս ուղակի հիմնադրամում կունենանք 50 միլիոն դոլար օրինակ եթե վերցնում ենք 50 դոլարը որպես չափանիշ եւ դրա շնորհիվ ուղակի տարեկան մենք կունենանք մոտավորապես 10 10 միլիարդ դոլար եւ այս 50 ուղակի մինթ ունենք որպես կոնկրետիվ սա ուղակի սիմվոլիկ է ուղակի համար եք սկզբունքը հետեւյալն է որ 50 պլյուս 50 պլյուս այսինքն 50 գումարած 50 գումարած 50 եւ դրանով ուղակի մենք մեծ թափ կհաղորդենք այս դրամահավաքին եւ շնորհակալ ենք բոլոր եւ դրամահավաքը չի ավարտվում թե միանվակ նաեւ վճարումների տեսքով ուղակի փորձում ենք մեծ ավելի թափ հաղորդել այս ամենին եւ ավելի կազմակերպված դարձնել դրամահավաքները կապված հումանիտար օգնության եւ կապված թիկունքի ամրապնդման հետ եւ ուղակի սա կնպաստի արցախի վերակերտմանը հաղթանակից հետո եւ եկեք միանանք եւ ուսուսի տանք եւ ուղակի թիկունք թիկունքի տանք ու փորձենք այդ ծառերը շարժել եւ դրա շնորհիվ ուղակի ունենանք զարգացած ամուր կայուն պետություն կայուն հայրենիք որը կծառայի բոլորիդ շնորհակալություն
շնորհակալություն Բաուն Արշամյան ես եւս կոչ եմ անում բազմիցս թե հանրային թե զանգերի դիմումների տեսքով մշտապես դիմում են ինչով օգնենք ինչպես օգնենք եւ առաջին հերթին մենք ուղղում ենք միջոցները ուրում են հայաստանի հայկական հիմնադրամին բայց մեր համար շատ կարևոր են նաեւ զինծառաղների ապահովագրության հիմնադրամը որտեղ եւս միջոցներ են կուտակվում եւ որտեղ եւս պետք են կուտակել մեծ միջոցներ քանի որ մենք ունենք զոհեր եւ վիրավորներ որոնց ընտանիքներին շատ կարևոր աջակցություն է հետեւաբար այս պահին խոսքը տրամադրում եմ պարոն Վարժան Ավետիկյանին Բարի ձեզ սիրելի հայրենակիցներ իմ անունը Վարժան Ավետիկյանն է զինծառողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենն է հիմնադրամը ստեղծվել է 2017 թվականին եւ ունի ունեցել է եւ առաջնում էլ ունի միայն մեկ նպատակ դա ապահովելը մեր սահմանները պաշտպանելի զոհված եւ իրավոր դարձած հերոսների ընտանիքների ֆինանսական կայունությունը այս ամբողջ անցնող տարիների ընթացքում շուրջ 4 տարիների ընթացքում հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ հայաստանի հանրապետությունում աշխատող յուրաքանչյուր ոգ հիմնադրամին գիտեք որ վճարել է 1000 դրամ ամսական կտրվածքով որը շուրջ 2 դոլար է այդ 2 դոլարների կամ 1000 դրամների շնորհիվ այս տարիների ընթացքում մենք կուտակել ենք 30 միլիարդ դրամ կամ շուրջ 60 միլիոն դոլար որն ամբողջությամբ ուղղվելու է այս պատերազմի ընթացքում զոհված եւ հաշմանդամ դարձած զինծառողների ընտանիքներին ապահովելու համար նրանց արժանապատիվ նրանց երեխաների նրանց կանանց ծնողների արժանապատիվ կյանքը ես մի փոքր անց տեղեկատվություն կտամ լրացուցիչ թե ինչ գումարներ ենք վճարում եւ ինչպես կարել են նվիրաբերել այս պահին չափազանց կարևոր է որ մեր հայրենակիցները ինչպես հայաստանից այնպես է սփյուրքից մեզ կատարեն նաեւ նվիրաբերություններ որովհետեւ ցավոք սրտի պատերազմը դեռևս չի ավարտվել մի օր ավարտվելու է հաստատ ավարտվելու է մեր հաղթանակով եւ մինչեւ այդ օրը այդ պայծառ օրը գա սահմանին գտնվող մեր զինծառայողները քաջ տղաներն ու աղջիկները պիտի վստահ լինեն պետք է ունենան հոգու հանգստություն որ իրենց ընտանիքները ֆինանսապես ապահովեն եւ իրենց ֆինանսական կայունությունը առկա է մենք հատուցումներ ենք տրամադրում ինչպես զոհված այնպես էլ հաշմանդամություն ունեցող կամ վիրավորված եւ դրա հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին ինչպես առաջի կարգի հաշմանդամներին այնպես էլ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին հատուցումներ ենք տրամադրում նաեւ մեր անհայտ կորած զինծառայողներին ովքեր անհայտ կորեր են եւ դրանց իրանց մասին որևէ լուրջ կա հատուցումները որպեսի պատկերավոր լինի թե որքան հատուցումներ ենք մենք տրամադրում թվում է թե մեր հավաքագրած միջոցները ցայսօր 60 միլիոն դրամը մեծ գումար է բայց իրականում մենք յուրաքանչյուր զինծառողի ընտանիքի ես դրամով կասեմ ապա դոլարով տրամադրում ենք 58 միլիոն դրամից մինչև 82 միլիոն դրամ որը դոլարային արտահայությամբ կազմում է 120 հազար դոլարից մինչև 160 հազար դոլար շուրջ Ասեմ նաև հետևյալը, որ հատուցումներ տրամադրելիս մենք տրամադրում ենք երկու եղանակով։ Առաջինը դա միանվակ վճարն է, որ մենք վճարում ենք տվյալ ընտանիքին կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողին 10 միլիոն դրամի չափով, եթե զոհված է, անհայտ կորած է կամ առաջի կարգի հաշմանդամություն ունի եւ 5 միլիոն դրամ, եթե երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Այն հետև յուրաքանչյուր ամիս 240 ամիս շարունակ ժամացույցի պես մենք վճարում ենք բացում ենք նրանց յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի համար բացում ենք առանձնացված հաշիվներ մեր հետ համագործակցող բանկերում որոնք երեքն են Արցախում Արցախ բանկը Հայաստանում Կոնվերս բանկը բանկը եւ Հայ Բիզնես բանկը բացում ենք այդ երեք բանկերում հաշիվներ եւ այդ հաշիվներին ենք փոխանցում այդ գումարները յուրաքանչյուր ամիս 100 հազարից մինչև 300 հազար դրամ ասեմ ավելին Եթե զինծառայողը ունի 3 եւ ավելի երեխա, ապա լրացուցիչ 100 հազար դրամ մենք հատուցում ենք կատարում 3 եւ ավելի երեխա ունենալու համար։ Այսպիսով, եթե դոլարային արտահայտություն արտահայտությունը արտահայտությամբ կներեք, մենք դիտարկենք, ապա մենք 200-ից 600 դոլար, մինչև նույնիսկ 800 դոլար վճարումներ ենք անելու։ Սա երկարաժամկետ պարտավորություն է, որը հիմնադրամը ստանձնում է, հա, մեր զինծառայողների արջը։ Այժմ երկու բար խոսեմ նվիրաբերություններից նվիրաբերություն կատարելու համար դուք կարող եք այցելել 1000 պլյուս կետ AM կայքը որը 2017 թվականից գործում է եւ այս տարիների ընթացքում հավաքագրել է ուրեմն ինչպես 
այդ հազարական դրամները ամսական, այնպես էլ նվիրաբերությունները։ Եվ կարող եք ուրեմ մուտ կագրել ձեր քարտային տվյալները, կարող եք նաև ամսական պարբերականությամբ ձեր քարտը կցել մեր ուրեմ են կայքին եւ յուրաքանչյուր ամիս ձեր ցանկացած գումարը դրամով, դոլարով, ռուբլիով եւ եվրոյով կփոխանցվի մեզ։ Կարող եք նաև բանկային փոխանցում անել մեզ ուրեմ են կրկին 4 արժույթներով։ Մեր հաշիվները ամբողջամ գտնվում են կենտրոնական բանկում։ Ասեմ որ նաև որ այն գումարները, որ մենք ստանում ենք, այդ գումարները, քանի որ սա հիմնադրամ եւ ֆոնդ է, այդ գումարները մեր աշխատակիցները կառավարում են իշահ ֆոնդի եւ յուրաքանչյուր եկամուտ, որ ստացվում է այդ կառավարումից, ավելանում է այդ ֆոնդին։ Այդ թվում եւ ձեր նվիրաբերությունները։ Ասեմ նաեւ մի յուրահատկություն, որ հիմնադրամի աշխատակազմը թե եւ փոքրաթիվ է, բայց բոլորս այդ թվում եւ ես եւ յուրաքանչյուր աշխատակից կամավորության հիմունքներով է աշխատում։ Այսինքն, որևէ լումա, որ դուք փոխանցում եք հիմնադրամին, որևէ լումա չի ծախսում որևէ այլ նպատակով քան զինծարայողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին ուրեմն են փոխհատուցումներ կատարելն է։ Խնդրում եմ բոլորին, մենք այս ընթացքում, այս 3 շափարների ընթացքում կարողացել ենք այսօրվա դրությամբ հավաքագրել 4 ու 5 միլիոն դրամ։ Ասեմ որ այդ վճարումների 80%-ը ստացվել է Հայաստանից, այնուհետև Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, շատ նաև տարօրինակ էր, որ մի փոքր երկիր, որտեղ ունենք մի փոքր համայնք, դա Կիպրոսն է, առաջին հնգյակում է 240 հազար դոլարի նվիրաբերություն է կատարել ցայսօր։ Կոչս կոչս է մեր սփյուրքին եւ սփյուրքի հայրենակիցներին, ընկերություններին, գործարարներին, գործատուներին, ինչպես նաեւ Հայաստանի հանրապետության հանրապետության խնդրում եմ եղեք առատաձեր, որովհետեւ մեր առատաձեր ձեր առատեր առատաձերնությունը թույլ է տալու, որ մենք ճշգրտորեն եւ 20 տարի շարունակ կարողանանք ներցուկ լինել եւ ապա հովագրական հատուցումներ տալ մեր զինծառողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին հակիրճ ասեմ մի նախաձեռնության մասին որ նոր ենք սկսել այնուհետև կամ փոփ եմ խոսքը սկսել ենք մի նոր նախաձեռնություն որը կոչվում է մեկի երկու դարձնենք այս նախաձեռնության շրջանակներում հայաստանի հանրապետությունում գործող յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտ կամ գործատու հնարավորություն է ստանում իր աշխատակիցների կողմից ամսական կարգով վճարվող 1000 դրամները կերկնապատկել այսինքն իր կողմից 1000 դրամ եւս ավելացնել յուրաքանչյուր աշխատակցի աշխատակցի համար այսպիսով 1000 դրամը մենք կարող ենք դարձնել 2000 դրամ եթե որպես թվեր եթե ասեմ անցալ տարի եթե մենք ստացել ենք 7.5 միլիարդ դրամ 1000 դրամներով հավաքել ենք լումա արլումա ապա 2020-ից հետո եթե այս նախաձեռնության բոլորը միանան, բոլոր գործատուները միանան, ապա մենք կարողանանք մեր 7.5 միլիարդը կամ 15 միլիոն, շուշ 15 միլիոն դոլարը վերածել 30 միլիոն դրամին։ Այսինքն փոքր ներդրմամբ կարող ենք մեծ արժեք ստեղծել եւ այդ արժեքը այն զգացմունքն է, այն հոգու եւ մտքի հանգստությունն է, որ մեր սահմանը պաշտպանող հերոսները գիտեն, որ եթե դժբախ դեպք տեղի ունենա եւ ցավոք սրտի դժբախ դժբախ դեպքեր տեղի են ունենում իրենց ընտանիքը ազգի ապահով ձեռքերում է շնորհակալություն շնորհակալություն բաուն արշամյան շնորհակալություն բաուն արդիկյան մենք ունենք հարցեր եւ հարցերը կան նաեւ ձեզ ուղված փորձեմ հերթով ընդերցել ահա նախ ընդերցեմ ձեզ ուղված հարցերը հետո ինձ ում հարց կա բան արշամյանին հարց են բարձրացնում այս տարիներելու է նաև հերոստա մարաթոն թե ոչ նախ ուզում եմ բարոն ավետիկյանի խոսքին անդրադառնալ որովհետև հիմնադրամը շատ լավ առաջարկ է կրկնապատկելու առաջարկը եւ հիմնադրամը այս ամսվանից կրկնակի կվճարի իր աշխատողների 1000 դրամը այսինքն որպես գործատու մենք այդ 1000 դրամները հավելյալ կվճարենք եւ երկրորդը հերոստա մարաթոնի մասին այո հերոստա մարաթոնը լինելու է հերոստա մարաթոնը տեղնելու նոեմբերի 26-ին սակայն ասեմ որ այս ընթացքում նաեւ փոքր նմանատիպ դրամահավաքներ են լինելու եւ այս ամսվա վերջինելը մի հետարքիր դրամահավաք լինելու որ եւ կարծում եմ որ այս փոքր դրամահավաքները ի վերջո ամբողջովին պետք է այսպես ասած ընդառաջ լինեն հերոստա մարաթոնին եւ հերոստա մարաթոնի ընթացքում 
մենք կամփոփ ենք թե այդ արդյունքները եւ թե հերոստամարաթոնի ընթացքում հավաքված գումարները եւ ես վստահեմ որ մենք իրոք պետք է այնքան գումար հավաքենք ինչքան որ հավաքեցինք այս կարճաժամկետ դրամահավաքի ընթացքում շնորհակալություն Շնորհակալություն Երվան Մարեան Հայաստան Արցախսփյուր համայնական ամսագրի թղթակից այս սորերին աշխատանքներ են տարվում նաև Հայաստանի սահմանների անվտանգության ապահովման առումով հարցս հետեւյալն է թե համայն քապետերի եւ քաղաքապետերի կողմից ինչպես է կանոնակարգվում կամավորների հավաքագրումը հստակ աշխատանքներ կամ ջոկատների ձևավորման առումով եւ ի հավելում են հարցիս կցանկանային նաև տեղեկանալ որ ինչ մեխանիզմներ են գործում սփյուրքից եկած կամավորագրվածներին ռազմաճակատ ուղարկելու հարցում շնորհակալություն շնորհակալություն հարցի համար ուրեմն տեսեք տեղական տեղական ինքնակառավարման մարմինները օգնում են համակարգում են այդ կամավորագրումը եւ ոչ միայն կամավորագրումը նաեւ ընդհանրապես զորը հավաքը բայց հիմնական մարմինը որը դա իրականացնում է դա այսպես ասենք զին կոմիսարիատներ են որոնք հիմա այլևս զին կոմիսարիատ չեն կոչվում տվյալ մարմինները իրենք աշխատում են այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ այնտեղ համա համատեղ աշխատանք է ամեն դեպքում իրենց զինվորագրում է ինչպես դուք ասում եք վերջնական իրականացնում է տվյալ մարմին ինչ վերաբերվում է սփյուրքից եկած քաղաքացիներին այն քաղաքացիներ որոնք հայաստանի հարաբերության քաղաքացիներ չեն թե գուզև սփյուրքից եկած այստեղ խնդիր կա օրենքով մենք իրենց չենք կարող զինվորագրել չնայած ես ունեմ փաստեր որ մարտիկան կամավոր գնացել են բայց որպես կանոն հետ ենք դարձնում իրենց որովհետև օրենքից խնդիր կա պիտի լինես հայաստան հարաբերության քաղաքացի ավելի մտի լինես զինապարտ կոնկրետ հաշվարված եւ այլն բլուզ դրանք տարիքային սահմանափակում այնպես որ գործընթացը միայն իրավական շրջանակներում հարց նազենիկ սարոյանից թե բազնիցս հայտարարվել է որ չի կարելի նկարել մարտերի տեղանքը բայց ոչ ցանցերում նման բազում նյութեր կան ու հարցը շատ երկար է չընթերցեմ հարցը այն մասին է թե ինչով են դրանք խանգարում եւ արդյոք կան հստակ դեպքեր փաստեր որ դրանցից տուժել է զորքերը կան զոհեր արդյոք այդ դեպքերից եւ ինչ պատիժներ են սահմանվում իհարկե դա զուտ հորդոր չի դա արկելված է նաեւ հայրամաններով հստակ այս պահին չեմ կարող ասել որ հենց դրանից տուժել է բայց վստահ եմ որ կան դեպքեր որ դրանից տուժել է զորքը այո պատժվում են պատժվում են ամենատարբեր ձևերով չգիտեմ հարամանատարության պատիժներից մինչև քերական գործեր ողակի այդպես ստատիստիկա չեմ կարող ներկայացնել հետք այսօր վարչապետը հայտարարեց կամավորական ճոկատների կազմավորման առաջնության մասին այդվում տիմերի կուսակցությունների եւ նույնիսկ հեկաների միջոցով 90-ականի նման բան անկալելի էր ու օբյեկտիվ պատճառներ ուներ իսկ այսօր ինչու է ամբողջական ծանրությունը դրվում աշխարազորի եւ կամավորության վրա երկը կանավոր բանակի պահեստազոր ներողություն եմ խնդրում ծանրությունը եւ նույնն է չի դրվում կամավորների վրա կամավորները պետք են բայց ծանրությունը նույնիսկ պահեստազորի վրա չի ծանրությունը մնում է կանոնավոր բանակի վրա թե պահեստազորը թե կամավորները նրանք օգնող աջակցող լրացնող ֆունկցիա ունեն ստորաբաժանումներ են ձևավորվում մի եւ նույնն է հիմնական ծանրությունը կրում է կանոնավոր բանակը նոր հայաստան հերոստատեսություն Ադաբեջանցները զանգելանում խոզերին քշել են մսկիտ ու մեղադրել հայերին կրոնական անհանդուր ժողականության մեջ դրանով իսկ փորձելով շղա շել սուրբ խազանչեցոց եկեղեցու ռումբակոծությունը սա արդյոք փորձ չէ պատերազմին կրոնական իրանգներ հաղորդել պատերազմին կրոնական իրանգներ հաղորդելու առաջին փորձը չէ ադաբեջանի կողմից բազում նման դեպքեր ունենք հայտարարությունների տեսքով նաև ալեվի մակարտակով բայց առանձնատուկ զարմանալու բան չամել տեսնում է ստեղ իրենց կողմից ինչպես հայտնի է տիմ տարբեր ղեկավարներ կամավորական ճոկատներ կազմելու կոչեր են անում ճոկատներ են ձևավորում ինչպես եւ ինչպես երբանից եւ ում կողմից են համակարգվելու այդ աշխատանքները բնան ինչ մարմինները համակարգելու այդ աշխատանքները միանշանակ համակարգելու են զին կոմիսարիատները ես եւ կազմ զորահավակային գլխավոր վարչությունը այնպես որ այստեղ որով է նոր բան չկա խնդրեմ ներկայացնել առաջնագծում մեր բժիշների գործնեությունը ինչ աշխատանքներ են տարվում եւ ինչ դժվարություններ են հանդիպում առաջնագծում սպիտակ խալաթավորները 
մեկ անգամ չէ որ անդրադարձել ենք բժիշների կոզնեությանը շատ ծանր աշխատանք են տանում որովհետև մանավանդ բեկորային վնասվածքները բեկորային վիրավորումները շատ են քան որ հրետանին շատ է աշխատում հաճախ բժիշները ոչ միայն պայքարում են կյանքեր փրկելու համար հաճախ բժիշները հայտնում են գրագի տակ դուք գիտեք որ մարտակերտի հոսպիտալին էին հարվածել ուրեմն են եւ հարվածի են ընդհանրապես նաեւ բժիշկական մեքենաները մենք ունենք նաեւ նման դեպքեր որ խոցվել են բուժոկնության մեքենաները խոսքը շտաբոկնության մեքենաների մասին չեն որոնք որ աշխատում են հիվանդանոցներից հիվանդանոց այլ առաջնագծից այսինքն ռազմաճակատից մինչև առաջիկա բուժոկնության հաստատություն հասնող մեքենաների մասին է խոսքը այնպես որ շատ դժվար շատ դժվար աշխատանք են տանում եւ փառք մեր բժիշկներին բուժակներին բուժքույրերին բոլորին խոնարում նրանց գործի առաջ հսկայական աշխատանք եւ հազարավոր կյանքերի փրկել հենց իրանց պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ այսքան են հարցերը եթե գործընկերը հայտարարելու հարցեր չունեն շնորհակալություն բոլորիդ մեր զորքերը հերոսական պայքար են մղում հերոսական ամեն օր 24 ժամ հաղթելու ենք վստահաբար այսքանը Հիշեցնեմ մենք լսում ենք պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արցրուն Հովանիսյանին, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկա Կարշամյանի եւ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժյան Ավետիկյանին։ Այժմ շարունակ ենք թողարկումը։ Երկրապահ կամավորական միության նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանը բժիշկների պահանջով Արցախից Ռիանոմոբիլով շտապ տեղափոխվել է Հայաստանի բժշկական կենտրոններից մեկի վերա կենթանացման բաժանմունք։ Նրա պաշտպան Լևոն Բաղդասարանը հայտնել է, որ Գրիգորյանը Արցախում է գտնվել հոկտեմբերի 7-ից։ Շարունակվող պատերազմում հրետանու դերի ու նշանակության մասին շատ է խոսվել։ Բազմիցս հրապարակվել են կադրեր հրետանավորների հաջողված գործողություններից, սակայն իրեն քերոսները որպես կանոն քիչ են երևում։ Արցախի իմ գործընկերներն այսօր հենց նրանցից մի քանիսի հետ են հանդիպել ու զրուցել։ Պատերազմի մեկնարկին առաջին հարվածն ընդունողներն ու հակառակորդի գրոհի առաջին ալիքը ետ մղողները դիրքապահներն էին յուրաքանչյուրն իր տեղում։ Հետո եկավ համալրումը։ Հիմա անznakazmi խնդիր ընդհանրապես չունենք նոր եկասների բարոհիկե բանական վիճակը այնքան բարձր է ինչպես նաև մարտական պատրաստությունը այնքան բարձր է որ ընդհանրապես չի 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 զիջը մավակ սերանդի այդ կայացրած այդ հաղթանակի Այս օրերի համար տարածված պատկեր է հայր ու որդի նույն խրամատում են։ Տանի զանգեցին ասեցին, ասին կղիվ ասկսվե։ Էլ ուրիշ ոչ մի բան չի մտածում։ Հենց մի անգամից մտել եմ տուն մի երկու շոր եմ վերցրել դայինի շորերս զենքս իմ զենքով ու մի անգամից եկել եմ սեղ։ Ու իշքան կարամ պիտի պիտան իլնեմ, մնամ մենքան ինչև ստե պրծնի խաղաղի։ հրադարտարի մասին միայն լսել են ու ֆիքսել թշնամին պայմանավորվածությունը խախտել է ռոպեներ անց պատասխանել ու լրացրել են հաճախ բավական ցավոտ Իրանք են խախտել հրադարտարը որ արդյունքում կրել են թե անznakazmi ցանր կորուստներ թե հրետանային եւ հրթիրահրետանային ինչպես նաեւ հակաօթային մեծ կորուստներ Պարբերաբար հրատանավորներն էլ են թիրախում հայտնվում հակառակորդի անոթացունները կոնկրետ այս դիրքում առաջին օրերին են փորձել գրոհել նրանցից մեկը կամո բալասանյանի հարվածին չի դիմացել Ստեղ է ասին որ գալիս ա մեկը չէ եւ մի քանիս բարձած է վերե պոզիցիան գնացի եւ մարտական գործողությունը կատարեցի խփեցի անոթացու թրջող սարք Կամավոր հայր ու որդի ընկեր ու եղբայր շարունակում են մնալ իրենց դիրքերում թիկունքին ամրություն են մաղթում իսկ իրենք վստահ են հաղթելու ենք Վաչիկ Գրիգորյան Էպիկենտրոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ներկայացվել Արցախի անկախության ճանաչման կոչ նամակը Նախաձեռնության հեղինակ Դեմոկրատ Կոնգրեսական Գրայս Նապոլիտանան անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը նշել է ազատությունը Արցախի գոյատևման միակ հնարավորությունն է հազարամյակներ շարունակ Հայաստանի մի մասը հանդիսացող Արցախը չի կարող միանալ Ադրբեջանին Սենատոր Էդվարդ Մարկսնել Արցախի Արցախը ճանաչելու կոչ է արել Մայք Պոմպեոին Սենատորը Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարին հորդորել է նաև աջակցել հակամարտության ոտում գրակի անհապաղ դաթարեցմանը եւ խնդիրը խաղաղ կարգավորման տանել բացառապես բանակցային սեղանի շուրջ 
Արցախը շատ ամերիկյան պատմություն է, ազատ մարկան ծաղթանակ նդեմ ոտարդ իրապետության։ Այսպես է սկսելամնը կոնգրեսի ներկայացիշների պալատի խոսնակ նենսի պելոսի նուղված իր նամակը կալիվորնիայի Այս հպարդ հանրապետության կաղաքացիները մարմնավորում են մեր անկախության հրջակագրի բարերը, որը ամերիկացիների և ամբողջ աշխարի համար հաստատայց, որ արդար կարավարությունը բխում է կարավար ողների համաձայնությունից Միացյալ նանգների կողմից արցախը ճանաչելու վերաբերալ հայտարության պեհանդես եկել նաև սենատոր էդվարդ Մարքին։ Կոչանելով ամնը պետք հարտուար Մայք պոմպեոին հասնել կրակի անհապաղ դաթարեցման լրնային � Միացյալ նանգները պետքի անհապախ հասնի շպման գծի գրակի դատարեցման և շտապ վերադարձ բանակտություններին մինսկի խմբի միջնորդությամբ, կանի որ ադրբեջանը շարունակում է հակամարդությունը ապուրինի ռազմական ո անվտանգության ոլորդում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախամբի հաղորդման պարցախի ճանաչման մասին է խոսել կոնգրեսական ադամ շիվը։ Միացյալ նահանգները պետք է ադրբեջանին և թուրքեին հասկացնի, որ եթե նրանք շարունակ Հունաստանը դիմել է եվրամյության երկրներին խնդրելով դատարեսնել ռազմական նուշանակության նյութերի ու սարկավորումների վաճարկը թուրքեին։ Հունաստանի վարճապետ գիրիակոս միծ հոտակիսը հիշեցրել է, որ նամակներ այլևս ռազմական սարկավորումներ չվաճարել անկարային։ Անընդունելի է, որ խաղաղության կողնակիցը ինքը պամպուրտով զինի ագրեսորին։ Հավելել է հույն վարճապետը։ Հայաստանի կարավարությունը ժամանակավոր արգել կեդրել թուրկական ծակում ունեցող վերջնական սպարման ապրանքների ներմուծման վրա։ Արգել կնուժի մեջ կմտնի 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ից։ Սահմանապակում նիրենից են� Հայի պետական գանձրանի վինանսական սնությումը։ Միաժամանակ կանխարգելվում է նաև թշնամական տրամադրված երկրից վերջնական սպարման ապրանքների ներմուծման միջոցով հնարավոր վտանգների ներթապանցում� Ադերբեջանը շահագրգրված է ոչ թե զինադաթարով այլ պատեր ազմը շահունակելով։ Հրապարակին տված հարցազրությում ասել է Հուսաստանի պետ դու մայ պատգամավոր ապհը հարցերով հանձնաժողովի առաջին պոխնախագա � Հուսաստանի դաշնության պետ դու մայ պատգամավոր ապհը հարցերով հանձնաժողովի առաջին պոխնախագահ կոնստանտին զատուլինը։ Հրապարակին տված հարցազրությում անդրադարնալով Հառաբաղյան հակամարդությանը ասել է, որ ադր Հրադաթարի խաղթումերը ոգնում են ենթադրություններ աննել, թե ում կողմից են, ադերբեջանի, բայց սա հաստատելու համար պետք է պաստատղթավորված լինի, կամ ինչպես հիմա են ասում, այս տղեկատվությունը պետք է վերի� Եվ իմ կարծիքով Հայաստանում եվս պետք է եզրահանգում ներանեն։ 
Zatulin Nandra Darcele Hayastan in Nerkin Iravijakin, Estner Hayastanum Gorzovish Hanutsune, Yerkutarvan Tatskum Zbavat Linelov Irhakara Kortneri Denpai Karo, Yevaste Hasnelov, Inchin Chakertial Hajorutsuneri, Kahume, Isameni Paturnere, Ait Tfum Nev Harabarum. Jamana Kache, Vor Hayastanum Hangen Inch for Mikaravarutian and Rajesh Tutian, Vor Kamiavore Yerkire, Vochte Ainka Bajaner, Pateras Mitzier Kura Rajkala Navore Tsarukianin, U Sharnakume Nuin Vokov. Zatulina Pataschanele Nev Hayastani, Ebrusastani, Mievnun, Anvatangain, Hamakarki, Maskas, Melumas in Hartsin, Shelovoriete Hayastan, Hamarume, Vor Ir, Vorpes, Hapki, and Tamisha Herevot Naharvatsen, Petkedimi Hapkin. Aspikohanian Epikentron. Mikani Hadir Kara Katzner, Esor Boroki Aksaner, and Arel Hastanum, Germania, Yev Italia, Despanata Nerimot. To Saraner Pahangel and Arsahi Janachum, Yev Terrorist Turkaidem, Padramichos Nerikirum. Germania Despana Patrastaka Mutsne Hightel, the Selboroko Kara Katzner, it's Miang Makin. Iskaha Italia in her Karatsu Chutunis, watch for Kite Pesel Chiarzagankel. Aksa Masnakisner, Despanata, Darpasner, and Erkel and Yaraguinov, Yev Merderosha Pakstrel Darpasi. Milerek, Kanhek, Patmutan, Yerkor, Titlerit, and Unde, Erdogan terrorist, Unumanati, Pai, Vankar, Kumnerov, the Protakan Neritz, Minchev, Toshakaruner, Hastanum, Germania, Despanatan, Moten Havakfel, Pahanjum, and Gorts of Data Partela Habekich, Turkain. Kuldzevato, Ashari Achker, Batalu Hamar, Boroki, Akta, Masnakits, Nevoroshetti, Nahmuk Bartrasna, or Pesides, Zain, Navalil, Selilini, Merrier Krum, Germania, Despanin, Janaparovans, no Mekananeris, Cassetin as Dana Shantal, Heto Akta, Masnakits, Mikani Rope of Pocket in Janapara, Dran Hajor Tetin, Razma Hire, and Asira Kan Yerkere. Pahanjater Kakati Nerin, Miatav Nev Hastanuma Pro, Estonati, Mitra Mart, Haitara, Reds, Kamavora, Grivele, Artsak, Mekneluhamash. Pahashari Manavot, in Estonia, Mia Kestonati, Fidaina, Hastanu, Hajo over Teheta. I sent Haskum Despanatanis, the Rekat Retsim, Vur Despana Karova, Meko Kuntunal, Nurse Gnato activist, Nasat Handip Manegnalu, Hastak Pahanjov. Asakian Kakutan Janachu. What can you do? The Spanish hand is going to be able to get the money 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 to Hai ka kan tarat kum baz mati var kel baz zengeri okta gortman artunkne. Sesi gaspantuna. Dur sekik. Dur. Dur sekik. Heto voroshetin yertovansnel depi Italiai despanatu kocherovu yerkerov Hasan Aistek. Saka im vochich no khira vochel lesok. Mer yerkum italakan nerkat suschutsion khore knits ait pesel dur chekap. Artsakhi janachum pahanjog mer hayrenakits nere haytararetsin. Aisor lrelov tuilek talis vor vaga Erdogana dzer tuna kandi. Mek bichigoga vor mer hayra abrume andek tun ait khogere uzumes. Vor mek iravun koftun uzeskor yete tun musliman martes yete ilaga bes musliman martes asfas mene gvakhnas Ari Hamasaini, as hoga. Kesna, as a picture, okay. Mer hogerure, mer hogerure, mer hogere chiga, Adan Genetun wants as far as in Bachnas, to not as far as in Chevanar, to Sudes. Italakan despanutian and Tarberutian, Nipatas Han, Meron, Hieraguin, Pax Rets in Darpasinu, Hieragu novel, Nerkets in Despanatan Mutke. Aida Karapetian, Maher Kirakosian, Epicentron. Razmajakatum Shaunako, Gorzo Rutsuneri Fonin, by Karachen, that has no naive Europei Hire. I saw Yavas Boroki Hara Aktaians Katswell, Brusselum. Mer Hirenakisner after Yer Tenare, Europa Kankor Tani, Yev Natoik and Tronakani Taratskner. Europei Hire Kirkim Botken Yell, I sank him the Pi Brussel, Aktaians Kusumen Mets after Yer Tov, or ever woman the Pi, Nato, Uyevra Hortarani Grasenakner. Nato in Hans Nank Minamak. Ornerank, we could set the reaction in check at our room, hide any cum. Talk testen, cartan, haskana, ye mets, ekran and patras tell Neran Samar. Morchilini Mur, Voloshen was and make chink him on him. Chenai's best, Volors a lav giden Gornerank, Amenish giden, Nunis giden, Tainch terrorist, Neddy Hetting, Menkima, Kervum. 
Հայկական դրոշներով ու արցախը խաղաղություն է ուզում լրությունը ծեղասպանությանը բերում, Եվրոպա արդնացիր և այլ կոչերով խաղաղավտո երդի մասնեքիսները հայտարարում են։ Եվրոպայի լրությունը խաղթելու Ավտոյերթի 200-ի հասնող մեկինաների ամբողջ շարասյուն նարդեն բրուսելում է։ Ակցիային մասնակցել են նաև հայեր, վրանսիայից ու հոլանդիայից և ռախորդարանի դիմած մեզ խծանում է առաջանում։ Իրևա Եվրա պարլամենտի տարածքի որոշ հատվասներում ոստիկանները պատ են կարուցել։ Ակցիայի մասնակիսները սակայն հայտարարում են։ Այստեղ են ոչ թե հրահրելու համար, այլ բացարելու ագրեսյան, ծուցադրելու արցախում Հաղթական դիրքերից միշտ մարկական հաղթել մենք ժողովուրջան, էլ եմ ասում էր հաղթանակի գրավականը թակտվացա մեր միաստականության մեջ։ Ես միաստականություն ես բրունց կորորի ժամ-ժամի, որ մեծանում ու ժեղանում մեր հաղթանակը � Իսպանյայի մայրակաղակ Մադրիդում հանուն արցախի հուշ կուցույցի ժամանակ հայ համայնքին իրենց աջակսություն են հայտնել իսպանացի պատգամավորները և հայտնի իսպանահայեր։ Կոալիթյան կարավայության մաս կազմող միասին Հանուրախ եմ ամեն գտալ հոս, ես հոս մեծա, մադիտ եսա, մեծա այսպանացի եմ, հայ եմ, ուրախ եմ, հայ էլ ալու մամայիս համար, սպանացի էլ ալու, մամայիս համար, մամասոս է չմ գիտեր ուր, մեծա բաբայիս ինձ մամաս Եվ պիտի չի գրնան, մենք ինչ որ հայսուր պսավ, մինչ է ոս ասանք։ Սիրելի հեն այնագիցներ շատ շատ հուզի չէ, իմա հոսը լալ և ծեզ դեսներ աշճապ հայեր, աշճապ ուժ և ծեր սերը մեր հայր այնագիցին ամար։ Ես աշճապ հայ գյանքիս մեկ չեի դեսած ամնիկույթ միասին, եվ գտեստեմ մեր ուժը, գտեստեմ մեր պավր, որ բիրի հաղթելու են։ Կերմանական բիլտ պարբերականի գլխավոր խմբագիր պոլ ռոնջեն մեր նիր թվիթերյան է ջում հայտնել է, որ ադրբեջանի նախագա իլ համալիևը նախապես համաձայնելով լերնային Հառաբաղի հակամարդության թեմայև հարցազրույս տալ Եվ վերջում COVID-19 այսօրվա թվերի մասին, որոնք շարունակում են ահագնացող հակար ռեկորդներ սահմանել մեր երկրում։ Երեկ կատարվել է 4340 թեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 1836 նոր դեպք, կա 485 առողջացած, գրանցվել է 20 մահ։ Հնդվորում Հայաստանում համավարակի տարածման սկզբից իվեր երեխայի մահվան առաջին դեպքն է արձանագրվել։ 1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1921-1